ambapo polisi mjini Nakuru wamekamata washukiwa watatu kwa madai ya kuhusika na wizi wa kimabavu na kusababisha kifo cha afisa wa GSU. Haya kijiri uchunguzi unaendelea eneo la laikipi ya kufuatia mauaji ya chifu wa eneo la Motiok eh, kwenye kisa kilichomlazimu waziri wa usalama profesa Kiture Kindiki kuagiza maafisa zaidi wa akiba kupelekwa katika eneo hilo. Huzuni imetanda nyumbani kwa afisa wa GSU kitengo cha reke Harrison Onuonga katika kijiji cha Mazembe na Kuru Magharibi. Afisa huyu mwenye miaka 30 aliuawa baada ya kuvamiwa na wezi alipokuwa ametoka eneo la burudani kuona mpira na ndugu zake wawili Jumamosi usiku. Huyu ndugu yangu mwenye miaka vijana wali walimwendea vijana tano. Mimi nilikuwa na vijana watatu. Mmoja amenishika mikono nyuma. Mwingine anaendelea kuniba. Nikajaribu kuji 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 nini kutafuta namna ya kujiprotect ndio nikaweza kupata nimegonga yule akaniwachilia nikaanguka. Tukapatana na vijana wengine walikuwa zaidi ya seven nao wakipanda. Si tukafikiria ni pia ni watu wamechelewa vile na sisi tumefanya. Tumechelewa pengine wametoka kuona bora. Akachomoa sila akaniambia toa so mimi kushtua kumuuliza nini ndio akanigonga kwa kichwa nikaanguka chini ripoti za familia zinaashiria kuwa onwonga ambaye ni afisa wa reke eneo la ruiru alikuwa nyumbani kwa sherehe za kufuzu kwa mwana wao mauaji haya ya kiholela yakiacha familia hii na pengo kubwa bila baba wala ndugu baba mtoto alikuwa wa maana kwetu ni yetu tulikuwa tunamtegemea hatukuwa na lingine yeye ndiye alikuwa msaada wetu kila kitu so mimi naomba tu justice ifanyike tuonekaniwe tu kila kitu tusaidike Maafisa wa usalama jijini Nakuru wameanzisha uchunguzi wa kifo cha afisa huyu ambaye alikumbana na kifo chake kwa kudungwa kisu na kugongwa na kifaa butu kichwani This is a sign of great danger very great danger and uh, what I may say as the police commander we have already arrested about uh, we have we have some several arrests that we have we have already done but equally we have three uh, very key Kwingineko waziri wa usalama profesa Kiture Kindiki amekashifu kifo cha chifu wa eneo la Motiok la ikipia kaskazini Jacob Yangere baada ya kuvamiwa na wezi Jumapili usiku nyumbani kwake Waziri Kindiki alizungumza haya alipozuru eneo hilo la laikipia hii leo We will apply all the financial resources required all the human resources required all the equipment required to make sure we crush and eliminate criminals and bandits and cattle rustlers Waziri Kindiki alizungumza haya alipozuru eneo hilo la laikipia hii leo haya yanajiri huku serikali ikitangaza kuwapa mafunzo maafisa wa akiba sita kuanzia wiki ijayo ili kukabiliana na visa vya wizi wa mifugo